തന്നെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വെറുക്കരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരുടെയെങ്കിലും വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പേര് അഫ്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസിപ്പാണ് ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദൂഷണം പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിഭാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പരദൂഷണത്തെ പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ പരദൂഷണം പറയാം നമ്മളോട് ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരോട് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് റിമാർക്സോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭാവത്തിൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ കാര്യവും പറയും ഷുവറാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളോട് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇയാൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഇയാൾ എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളും ചിലപ്പോൾ ആവേശത്തിൽ അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു പോകും എനിക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ സോ അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നത് സോ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോഴേ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെ വളരെ കുറവാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്നിട്ട് ഈ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡബിൾ നെഗറ്റീവും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മളും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാവും സോ ഇത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗോസിപ്പിങ് അതായത് പരദൂഷണം പറയുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കരുത് നമ്മളും പറയാതിരിക്കാം മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സ്വിഫ്റ്റ് എന്തിനാണ് വാങ്ങുന്നത് നിനക്ക് ആ കാർ വാങ്ങിക്കൂടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പേരൻറ്റിനോട് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് മാർക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധ കാര്യമാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നമ്മൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കണം അല്ല അവരൊരു ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ അത് അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കാതിരിക്കുക ചില വ്യക്തികൾ വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലിക്കാൻ വളരെ മോശമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബിസിനസ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ തിരക്കുകളോ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കും ഈ വാക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആളുകളോട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ പോയിട്ട് മറ്റൊന്ന് വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ അഞ്ചു മണിക്കിനെ എത്താം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ബാക്കി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ വാക്ക് കൊടുത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുള്ളൂ അതായത് അഞ്ചു മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു വ്യക്തി തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരാളോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ബന്ധങ്ങൾ അത് വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല അത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊ
ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാവ് ഓൺ പറയാൻ മറന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ